చూడము మనం ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే ఇక్కడ ఆర్ఆర్బి కానీ గ్రామ సచివాలయం కానీ ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా సరే మనకి క్యాలెండర్ సంబంధించి ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి చూద్దాం చూడమ్మా ఇక్కడ మన క్యాలెండర్ అంటే మనం లాస్ట్లో డిఆర్ అని రాస్తారు డిఆర్ కాదమ్మా డిఏఆర్ డిఆర్ కాదు డిఏఆర్ వీటిలో చూద్దాం చూడండి సపోజ్ ఈరోజు సోమవారం అయితే ఏడు రోజుల తర్వాత ఏ రోజు చూడం ఈరోజు సోమవారం అయితే ఏడు రోజుల తర్వాత ఏ రోజు ఈరోజు సోమవారం అయితే ఏడు రోజుల తర్వాత ఏ రోజు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఏడు రోజుల తర్వాత అంటున్నాడు కాబట్టి సోమవారం తర్వాత ఏమనుకుంటాం మంగళవారం అనుకుంటాం వాడు కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మంగళవారం అని వేస్తాడు వాడు కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మంగళవారం అని వేస్తాడు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మంగళవారం అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఏమనుకుంటున్నాం కానీ చూడమ్మా మంగళవారం అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ మంగళవారం అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే ఏడు రోజుల తర్వాత కూడా ఏమైంది అంటే సోమవారం అయింది ఏడు రోజుల తర్వాత కూడా ఏమైంది సోమవారం అయింది ఎలా నువ్వు చూద్దాం చూడం సపోజ్ ఈరోజు ఒకటో తారీఖే అనుకుందాం సపోజ్ ఈరోజు ఒకటో తారీఖే అనుకుందాం అంటే ఏడు రోజుల తర్వాత అంటే ఎన్నో తారీఖు అని ఎనిమిదో తారీఖు ఏ రోజు అని ఎనిమిదో తారీఖు ఏ రోజు అని సపోజ్ ఒకటో తారీఖు సోమవారం అని తీసుకుందాం రెండో తారీఖు మంగళవారం అయింది మూడో తారీఖు బుధవారం నాలుగో తారీఖు గురువారం ఐదో తారీఖు శుక్రవారం ఆరో తారీఖు శనివారం ఏడో తారీఖు ఆదివారం ఎనిమిదో తారీఖు ఏమైతామా సోమవారం అంటే ఏడు రోజుల తర్వాత కూడా ఏమైంది సోమవారం అయింది ఏడు రోజుల తర్వాత కూడా ఏమైంది సోమవారం అయింది సపోజ్ ఏడు రోజులు కాబట్టి ఇలా రాసాం అదే వాడు ఒక రెండు వందల రోజులు అన్నాడు అనుకో మనం ఇలా రాయగలమా రాయలేము అప్పుడు ఏం చేయాలి చూద్దాం చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏది ఇచ్చినా సరే మనం సెవెన్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి ఏది ఇచ్చినా సరే ఏం చేయాలి సెవెన్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి ఎందుకని ఒక వారానికి ఎన్ని రోజులు ఏడు రోజులు ఏడు రోజుల తర్వాత ఏమైంది క్యాలెండర్ రిపీట్ అయింది ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది సెవెన్ ఉన్నా సరే సెవెన్ పెట్టి డివైడ్ చేద్దాం ఇక్కడ సెవెన్ వన్ చే అంతా సెవెన్ రిమైండర్ అంతా జీరో ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని ఏం తీసుకోవాలంటే మనం జీరోగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని ఏం తీసుకోవాలి జీరోగా తీసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఏమైంది సోమవారం అయింది జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఏమైంది సోమవారం అయింది ఇక్కడ సపోజ్ ఒక టూ నో సపోజ్ రిమైండర్ టూ అని వచ్చింది అనుకో రిమైండర్ టూ అని వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఏమైంది చూడమ్మా ఇక్కడ సోమవారం జీరో అనుకో ఇక్కడ సో అంటే జీరో తర్వాత ఏంటి వన్ సోమవారం తర్వాత ఏంటి మంగళవారం వన్ తర్వాత ఏంటి టూ మంగళవారం తర్వాత ఏంటి బుధవారం కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమైంది బుధవారం అయింది మనం ఏంది ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని ఏం తీసుకోవాలి జీరోగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఏమైంది మన ఆన్సర్ ఏమైంది సోమవారం అయింది ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి సపోజ్ ఈరోజు గురువారం అయితే ఈరోజు గురువారం అయితే రెండు వందల రోజుల తర్వాత రెండు వందల రోజుల తర్వాత ఏ రోజు రెండు వందల రోజుల తర్వాత ఏ రోజు ఏం చెప్తున్నామమ్మా ఇక్కడ ఏది ఉన్నా సరే మనం సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేయాలని చెప్తున్నాం ఎందుకని ఒక వారానికి ఎన్ని రోజులు ఏడు రోజులు ఏడు రోజుల తర్వాత ఏమైతే క్యాలెండర్ ఏమైతే రిపీట్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏది ఉన్నా సరే ఏం చేయాలి సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేయాలి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ని సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఇక్కడ సెవెన్ టూ జే అంతా ఫోర్టీన్ ఓకే ఎంత సిక్స్ జీరో ఏడు ఎనిమిదిలో ఎంత అమ్మా యాభై ఆరు రిమైండర్ ఎంత నాలుగు రిమైండర్ ఎంత నాలుగు మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఏది ఉన్నా సరే దాన్ని ఏం తీసుకోవాలి జీరోగా తీసుకోవాలని చెప్తున్నాం ఇక్కడ గురువారం ఏమైందమ్మా జీరో అంటే జీరో తర్వాత ఏంటి వన్ అంటే గురువారం తర్వాత ఏంటి శుక్రవారం వన్ తర్వాత ఏంటి టూ శుక్రవారం తర్వాత ఏంటి అమ్మా శనివారం టూ తర్వాత ఏంటి త్రీ శనివారం తర్వాత ఏంటి ఆదివారం ఇక్కడ త్రీ తర్వాత ఏంటి ఫోర్ ఫోర్ అంటే ఏంటి సోమవారం కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమైంది సోమవారం అయింది మన ఆన్సర్ ఏమైంది సోమవారం అయింది ఇంకోటి చూద్దాం చూడమ్మా సపోజ్ ఈరోజు శనివారం అయితే యాభై రోజుల తర్వాత యాభై రోజుల తర్వాత ఏ రోజు యాభై రోజుల తర్వాత ఏ రోజు 
ఇక్కడ చూడండి వారానికి ఎన్ని రోజులు ఏడు రోజులు ఏడు రోజుల తర్వాత ఏమైతే క్యాలెండర్ అనేది రిపీట్ అయింది ఇక్కడ యాభైని సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం యాభైని సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏడేళ్ళు ఎంత అమ్మా నలభై తొమ్మిది ఏడేళ్ళు ఎంత నలభై తొమ్మిది రిమైండర్ ఎంత వన్ వన్ అని రాద్దాం ఇక్కడ ఏది ఉన్నా సరే దాన్ని ఏం తీసుకోవాలి జీరోగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ శనివారాన్ని జీరోగా తీసుకున్నాం అనుకో అంటే జీరో తర్వాత ఏంటి వన్ ఇక్కడ శనివారం తర్వాత ఏంటి ఆదివారం మన ఆన్సర్ ఏమైంది ఆదివారం అయింది నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం చూడడం నెక్స్ట్ మనం చూడం డిసెంబర్ పదో తారీఖు ఆదివారం అయితే డిసెంబర్ పదో తారీఖు ఆదివారం అయితే ఆ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి ఏమన్నాడు డిసెంబర్ పదో తారీఖు ఆదివారం అయితే ఆ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి అంటే ఆ నెల అంటే ఏంటమ్మా డిసెంబర్ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి కనుక్కోమంటున్నాడు డిసెంబర్ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి కనుక్కోమంటున్నాడు ఏం చెప్తున్నాం వారానికి ఎన్ని రోజులు ఏడు రోజులు ఏడు రోజుల తర్వాత ఏమైతే క్యాలెండర్ అనేది రిపీట్ అయింది ఇప్పుడు సపోజ్ డిసెంబర్ పదో తారీఖు ఆదివారం అనుకో నెక్స్ట్ ఆదివారం ఎప్పుడు వచ్చిద్దామ్మా సపోజ్ సెవెన్ డేస్ యాడ్ చేసాం అనుకో ఏమైంది అంటే డిసెంబర్ పదిహేడు పదిహేడో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆదివారం ఎప్పుడు వచ్చింది దీనికి ఒక సెవెన్ డేస్ యాడ్ చేసాం అనుకో ఏమైంది ఇక్కడ డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయింది మళ్ళీ సెవెన్ డేస్ యాడ్ చేస్తే ఏమైందమ్మా ఇక్కడ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఏమైంది ఆదివారం అయింది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కూడా ఏమైంది ఆదివారం అయింది అంటే మనం ఏమనుకుంటాం ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఏమనుకుంటాం ఏమనుకుంటాం ఫోర్ ఏమనుకుంటాం కానీ వాడు ఏమన్నాడమ్మా అంటే డిసెంబర్ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి కనుక్కోమన్నాడు డిసెంబర్ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి కనుక్కోమన్నాడు అంటే డిసెంబర్ పదో తారీఖు ఆదివారం అనుకో అంటే అంటే దీనికి ముందు ఆదివారం ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా దీనికి ముందు ఆదివారం ఎప్పుడు వచ్చింది దీంట్లో నుంచి సెవెన్ డేస్ మేనేజ్ చేసాం అనుకో అంటే డిసెంబర్ మూడో తారీఖు కూడా ఏమైందమ్మా డిసెంబర్ మూడో తారీఖు కూడా ఏమైంది ఆదివారం అయింది డిసెంబర్ మూడో తారీఖు కూడా ఏమైంది ఆదివారం అయింది అంటే ఆ డిసెంబర్ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి అమ్మా ఐదు ఆదివారాలు వస్తాయి ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి ఐదు చూడండి డిసెంబర్ పదో తారీఖు ఆదివారం అయితే నెక్స్ట్ ఆదివారం ఏమైంది పదిహేడో తారీఖు ఆదివారం పదిహేడుకి ఏడు రోజులు యాడ్ చేస్తే ఎంత ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఆదివారం ఇరవై నాలుగుకి ఏడు రోజులు యాడ్ చేస్తే ఎంత ముప్పై ఒకటో తారీఖు ఆదివారం అంటే మనం ఈ నాలుగే అనుకుంటాం అంటే డిసెంబర్ నెలలో ఆ నెల అంటే ఏంటమ్మా డిసెంబర్ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తాయి కనుక్కో కనుక్కోమంటున్నాడు అంటే డిసెంబర్ పదో తారీఖు ఆదివారం అనుకో దీంట్లో నుంచి సెవెన్ డేస్ మేనేజ్ చేస్తాం అనుకో డిసెంబర్ మూడో తారీఖు కూడా ఏమైంది ఆదివారం అయింది అంటే ఆ నెలలో ఎన్నో ఆదివారాలు వస్తాయి ఐదు ఆదివారాలు వస్తాయి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం చూడడం జనవరి ఐదో తారీఖు శనివారం అయినా జనవరి ఐదో తారీఖు శనివారం అయినా ఆ నెలలో ఎన్ని గురువారాలు వస్తాయి ఏమన్నాడు జనవరి ఐదో తారీఖు శనివారం అయినా ఆ నెలలో ఎన్ని గురువారాలు వస్తాయో కనుక్కోమన్నాడు ఎన్ని గురువారాలు వస్తాయో కనుక్కోమన్నాడు మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడమ్మా ఎన్ని గురువారాలు వస్తాయో కనుక్కోమన్నాడు ఆ నెల ఏంటి అంటే జనవరి నెలలో ఎన్ని గురువారాలు వస్తే కనుక్కోవాలి జనవరి నెలలో ఎన్ని గురువారాలు వస్తే కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చూడండి జనవరి ఐదో తారీఖు శనివారం అని వచ్చాడు అయితే ఏం కనుక్కోమన్నాడమ్మా గురువారాలు ఎన్ని వస్తే కనుక్కోమన్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఐదో తారీఖు శనివారం అనుకో దీనికి ముందు రోజు ఏమైందమ్మా అంటే జనవరి నాలుగో తారీఖు ఏమైంది శుక్రవారం అయింది అంటే జనవరి మూడో తారీఖు ఏమైందమ్మా అంటే శుక్రవారం కంటే ముందు రోజు ఏంటి గురువారం శుక్రవారం కంటే ముందు రోజు ఏంటి గురువారం అంటే మనకి ఏం తెలుసు జనవరి మూడు మూడో తారీఖు ఏంది ఏమని తెలుసు అమ్మా మనకి గురువారం అని తెలుసు రాద్దాం చూడమ్మా అంటే జనవరి మూడో తారీఖు ఏం తెలుసు గురువారం అని తెలుసు అంటే మళ్ళీ గురువారం ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా వారానికి ఎన్ని రోజులు ఏడు రోజులు కాబట్టి సెవెన్ డేస్ యాడ్ చేద్దాం యాడ్ చేస్తే ఏమైంది అంటే జనవరి పదో తారీఖు ఏమైంది గురువారం అయింది ఓకే మళ్ళీ సెవెన్ డేస్ యాడ్ చేసాం అనుకో ఏమైందమ్మా జనవరి పదిహేడో తారీఖు ఏమైంది గురువారం అయింది మళ్ళీ సెవెన్ డేస్ యాడ్ చేసాం అనుకో ఏమైందమ్మా జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఏమైంది ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఏమైంది గురువారం అయింది ఓకే మళ్ళీ సెవెన్ డేస్ యాడ్ చేసాం అనుకో ఏమైందమ్మా జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖు ఏమైంది జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయింది అంటే జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖు కూడా ఏమైంది గురువారం అయింది ఓకే ఇక్కడ చూడమ్మా ఎన్ని గురువారాలు వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మూడో తారీఖు గురువారం తర్వాత పదో తారీఖు పదిహేడో తారీఖు ఇరవై నాలుగో తారీఖు ముప్పై ఒకటో అం
ఎన్ని గురువారాలు వస్తున్నాయి ఐదు గురువారాలు వస్తున్నాయి ఇంకోటి చూద్దాం చూడడం ఇంకోటి చూడడం రవి రవి ప్రతి ఆదివారం సినిమాకి వెళ్తాడు రవి ప్రతి ఆదివారం సినిమాకి వెళ్తాడు అయితే రవి మార్చి ఐదో తారీఖు మార్చి ఐదో తారీఖు సినిమాకి వెళ్తే మార్చి ఐదో తారీఖు సినిమాకి వెళ్తే రవి ఆ నెలలో ఎన్నిసార్లు సినిమాకి వెళ్ళాడు ఏమన్నాడు రవి ఏమంటున్నాడు అంటే రవి ప్రతి ఆదివారం సినిమాకి వెళ్తాడు రవి ఏమంటున్నాడు ప్రతి ఆదివారం సినిమాకి వెళ్తాడు అంటున్నాడు అయితే ఏమంటున్నాడు అమ్మా రవి మార్చి ఐదో తారీఖు సినిమాకి వెళ్ళాడు అయితే ఆ నెలలో రవి ఎన్నిసార్లు సినిమాకి వెళ్ళాడో కనుక్కోమన్నాడు అంటే ఏం కనుక్కో ఏం కనుక్కున్నట్టు రవి ఎప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాడమ్మా మార్చి ఐదో తారీఖు సినిమాకి వెళ్ళాడు అంటున్నాడు అంటే రవి ఎప్పుడు సినిమాకి వెళ్తాడు ఆదివారం సినిమాకి వెళ్తాడు అంటే మార్చి ఐదో తారీఖు ఏమైతేమ్మా ఆదివారం అయితే అంటే మార్చి ఐదో తారీఖు అయితే ఆదివారం అయితే మార్చి ఐదో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయితే వారానికి ఎన్ని రోజులు ఏడు రోజులు ఏడు రోజుల తర్వాత ఏమైతేమ్మా క్యాలెండర్ అనేది రిపీట్ అయింది ఏడు రోజుల తర్వాత ఏమైంది క్యాలెండర్ అనేది రిపీట్ అయింది అంటే మార్చి ఐదో తారీఖు ఆదివారం అయితే మళ్ళీ ఏడు రోజులు యాడ్ చేసాం ఏమైతేమ్మా ఏడు రోజులు యాడ్ చేస్తే ఏమైంది ఎక్కడ మార్చి పన్నెండో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయింది పన్నెండో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయింది ఓకే మళ్ళీ ఏడు రోజులు యాడ్ చేసాం అనుకో ఏమైతేమ్మా ఎక్కడ మార్చి పంతొమ్మిదో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయింది మళ్ళీ ఏడు రోజులు యాడ్ చేసాం అనుకో ఏమైతేమ్మా ఎక్కడ మార్చి ఇరవై ఆరో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయింది ఇరవై ఆరో తారీఖు ఏమైంది ఆదివారం అయింది మళ్ళీ ఏడు రోజులు యాడ్ చేస్తే ఏమైతేమ్మా ముప్పై మూడు అయింది అంటే మార్చి నెలలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయమ్మా ముప్పై ఒక్క రోజులే ఉంటాయి కాబట్టి ఎడ ఈ నెలలో ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తున్నాయమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాబట్టి ఎన్ని ఆదివారాలు వస్తున్నాయి నాలుగే వస్తున్నాయి అంటే రవి ఆ నెలలో ఎన్నిసార్లు సినిమాకి వెళ్ళాడమ్మా నాలుగు సార్లు సినిమాకి వెళ్ళాడు రవి ఆ నెలలో ఎన్నిసార్లు సినిమాకి వెళ్ళాడు నాలుగు సార్లు సినిమాకి వెళ్ళాడు ఇంకోటి చూడమ్మా నిన్నగాక మొన్న నిన్నగాక మొన్న గురువారం అయితే రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు గజోణం నిన్నగాక మొన్న ఏమన్నాడు గురువారం అన్నాడు అయితే ఏం కనుకోమన్నాడు రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు కనుకోమన్నాడు రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు కనుకోమన్నాడు చూద్దాం చూడమ్మ నిన్నగాక మొన్న నిన్నగాక మొన్న నిన్నగాక మొన్న ఏమంటాడమ్మా గురువారం అంటున్నాడు నిన్నగాక మొన్న ఏంటి గురువారం అన్నాడు అయితే ఏం కనుకోమన్నాడమ్మా రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు కనుక్కోమన్నాడు రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు కనుక్కోమన్నాడు అంటే నిన్నగాక మొన్న ఏంటి గురువారం నిన్న ఏమైతేమ్మా అంటే గురువారం తర్వాత ఏంటి శుక్రవారం అంటే ఈరోజు ఏమైతేమ్మా శనివారం రేపు ఏమైంది ఆదివారం ఎల్లుండి ఏమైతేమ్మా సోమవారం అయింది ఎల్లుండి ఏమైంది సోమవారం అయింది వాడు ఏమడుగుతున్నాడు నిన్నగాక మొన్న గురువారం అయితే నిన్నగాక మొన్న ఏంటి గురువారం అంటున్నాడు అయితే రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు కనుక్కోమన్నాడు రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు కనుక్కోమన్నాడు అంటే నిన్నగాక మొన్న గురువారం ఓకే అంటే నిన్న ఏమైతేమ్మా శుక్రవారం ఈరోజు ఏమైంది శనివారం రేపు ఏమైతే ఆదివారం ఎల్లుండి ఏమైతే సోమవారం ఇలా ఏది అడిగినా సరే ఇలా రాసుకుంటే ఈజీగా చేయవచ్చు ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి అమ్మ సేమ్ ఇలాంటిదే నిన్నగాక మొన్న సోమవారం అయితే రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు నిన్నగాక మొన్న సోమవారం అయితే రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఏ రోజు ఒకసారి చూద్దాం చూడడం దీంట్లోనే చూద్దాం ఏమంటున్నాడు నిన్నగాక మొన్న ఏమంటే సోమవారం అంటున్నాడు నిన్నగాక మొన్న ఏంటి సోమవారం అన్నాడు అంటే సోమవారం తర్వాత ఏంటమ్మా మంగళవారం అంటే ఈరోజు ఏమైతేమ్మా బుధవారం రేపు ఏమైంది గురువారం ఎల్లుండి ఏమైంది శుక్రవారం అయింది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి శుక్రవారం మన ఆన్సర్ ఏమైంది శుక్రవారం అయింది నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం చూడడం నెక్స్ట్ మోడల్ మోడల్ నెంబర్ టూ చూద్దాం మనకి ఈ మోడల్ ఏంటంటే ఏదో ఒక డేట్ ఇస్తాడు అయితే ఆ రోజు ఏ రోజు కనుక్కోవాలి ఆ రోజు ఏ రోజు కనుక్కోవాలి అంటే సోమవారం మంగళవారం బుధవారం గురువారం శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం కనుక్కోవాలి అంటే దీంట్లో చూడమ్మా మనకి డేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇస్తాడు డేట్ ఇస్తాడు తర్వాత ఏం ఇస్తాడు మంత్ ఇస్తాడు తర్వాత ఏం ఇస్తాడు ఇయర్ ఇస్తాడు అంటే దీంట్లో మనకి డేకి కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి మంత్కి కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి ఇయర్కి కూడా కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి ఆ కోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు ఒకసారి చూద్దాం చూడండి మనకి సపోజు డే కోడ్ చూద్దాం 
మనం డే కోడ్ చూద్దాం మన డే కోడ్లో జీరో అంటే ఏంటంటే ఆదివారం అని తీసుకోవాలి సండే జీరో అంటే ఏంటి ఆదివారం ఇక్కడ జీరో తర్వాత ఏంటమ్మా వన్ అని జీరో తర్వాత ఏంటి వన్ అని ఆదివారం తర్వాత ఏంటమ్మా సోమవారం ఇక్కడ వన్ తర్వాత ఏంటి టూ అంటే సోమవారం తర్వాత ఏంటి మంగళవారం మంగళవారం అని రాద్దాం టూ తర్వాత ఏంటమ్మా త్రీ అంటే మంగళవారం తర్వాత ఏంటి బుధవారం బుధవారం అని రాద్దాం ఇక్కడ త్రీ తర్వాత ఏంటి ఫోర్ అంటే బుధవారం తర్వాత ఏంటి గురువారం గురువారం అని రాద్దాం ఫోర్ తర్వాత ఏంటి ఫైవ్ అంటే గురువారం తర్వాత ఏంటమ్మా శుక్రవారం శుక్రవారం అని రాద్దాం ఇక్కడ ఫైవ్ తర్వాత ఏంటి సిక్స్ సిక్స్ అంటే ఏంటి శనివారం సిక్స్ అంటే ఏంటి శనివారం మళ్ళీ శనివారం తర్వాత ఏంటమ్మా ఆదివారం ఆదివారం అంటే ఏంటి జీరో అని మనం డే కోడ్ని ఈజీగానే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏంటమ్మా జీరో వస్తే ఏంటి ఆదివారం అని వన్ వస్తే ఏంటి సోమవారం అని రెండు వస్తే ఏంటి మంగళవారం మూడు వస్తే ఏంటి బుధవారం నాలుగు వస్తే ఏంటి గురువారం అని ఐదు వస్తే ఏంటి శుక్రవారం ఆరు వస్తే ఏంటి శనివారం అని ఇక్కడ చూడమ్మా నెక్స్ట్ చూద్దాం మంత్ కోడ్ ఏంటి మంత్ కోడ్ మనకి మొత్తం ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయమ్మా చూడం మనకి మొత్తం ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడం ఫస్ట్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే జీరో సెకండ్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే త్రీ థర్డ్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే త్రీ ఇక్కడ ఫోర్త్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే సిక్స్ ఫిఫ్త్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే వన్ ఇక్కడ సిక్స్త్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే ఫోర్ సెవెంత్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే సిక్స్ ఇక్కడ చూడం ఎయిత్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే టూ నైన్త్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే ఫైవ్ టెన్త్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే జీరో లెవెంత్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే త్రీ ట్వెల్త్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే ఫైవ్ ట్వెల్త్ మంత్ కోడ్ ఎంతంటే ఫైవ్ ఇక్కడ చూడడం దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనం ఇట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిటిని మనం ఇట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిటిని ఓ దగ్గర రాద్దాం మనం ఇట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్లన్నిటిని ఓ దగ్గర రాద్దాం ఓ దగ్గర రాస్తే ఏమైందాం ఇట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్లన్నీ ఏమున్నాయమ్మా చూడండి ఇట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్లను రాస్తే ఇక్కడ జీరో డబల్ త్రీ ఇక్కడ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ మనం చాలా ఫోన్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే వన్ మార్క్ అయితే పక్కకు వచ్చేది ఇక్కడ చూడడం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ జీరో డబల్ త్రీ అనేది ఒక ఎస్టీడీ కోడ్ అనుకుంటే జీరో డబల్ త్రీ అనేది ఒక ఎస్టీడీ కోడ్ అనుకుంటే మిగతా నెంబర్ ఏముందమ్మా సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ మిగతా నెంబర్ ఏముంది సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్లోనే ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఫస్ట్ మంత్ కూడా ఎంతంటే జీరో సెకండ్ మంత్ కూడా ఎంత త్రీ థర్డ్ మంత్ కూడా ఎంత అంటే త్రీ ఫోర్త్ మంత్ కూడా ఎంత అంటే సిక్స్ సపోజ్ మనకి ఎయిత్ మంత్ కోడ్ కావాలనుకో సపోజ్ మనకి ఎయిత్ మంత్ కోడ్ కావాలనుకో అంటే ఫస్ట్ నుంచి కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిత్ మంత్ కూడా ఏమైతామా టూ మనం ఏ మంత్ కోడ్ కావాలంటే అక్కడ ఫస్ట్ నుంచి కౌంట్ చేయటమే నెక్స్ట్ చూడమ్మా ఇయర్ కోడ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇయర్ కోడ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి ఇయర్ కోడ్ ఇక్కడ చూడం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైంటీ నైన్ వరకు ఉంటే కోడ్ ఎంతంటే జీరో అని ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీ నైన్ వరకు ఉంటే కోడ్ ఎంతంటే జీరో టూ యాడ్ చేస్తే ఏమైతామా టూ ఇక్కడ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీ నైన్ వరకు ఉంటే కోడ్ ఎంతంటే ఇక్కడ టూ టూ యాడ్ చేస్తే ఏమైతే ఫోర్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ నైన్ వరకు ఉంటే కోడ్ ఎంతంటే ఇక్కడ జీరో టూ యాడ్ చేస్తే ఎంత టూ 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 యాడ్ చేస్తే ఎంత ఫోర్ ఫోర్ టూ యాడ్ చేస్తే ఎంత సిక్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడము మనకి సిక్స్ ఫోర్ టూ జీరో మళ్ళీ కిందకి రాసిన సరే అండి అవే నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడమ్మా టూ థౌజండ్ నుంచి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు ఉన్న కోడ్ ఏమైతే అంటే సిక్స్ అయ్యింది మళ్ళీ ఇవే నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతాయి ఏ నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతాయమ్మా సిక్స్ ఫోర్ టూ జీరో మళ్ళీ రాసిన సరే సిక్స్ ఫోర్ టూ జీరో ఆ నెంబర్సే రిపీట్ అవుతాయి మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఈ కింద మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఈ త్రీ నెంబర్ ఈ త్రీ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఏంటమ్మా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ అనుకుంటే కోడ్ ఎంత అంటే టూ అని నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ఉంటే కోడ్ ఎంత అంటే జీరో అని ఇక టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు ఉంటే కోడ్ ఎంత అంటే సిక్స్ అని ఇక్కడ చూడము మనం డే కోడ్ ఈజీగానే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇయర్ కోడ్ కూడా ఈజీగానే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏంటమ్మా ఒక మంత్ కోడ్ అక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మంత్ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం నేను ఏంటమ్మా ఏం చెప్తున్నావు ఆ ఫోన్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలని చెప్తున్నా
ఆ రోజు ఏ రోజో కనుక్కోవాలి అంటే దాని మీనింగ్ అంటే అమ్మా సోమవారం మంగళవారం బుధవారం గురువారం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడమ్మా మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే ఎలా చేయాలంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ డే టు ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి డే టు ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే ఏమైతే అమ్మా డేట్ ఎంత ఉందమ్మా ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అని రాద్దాం ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏంటమ్మా ఫిఫ్టీ ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏంటి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేద్దాం ఇక ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే ఏమైతే అమ్మా ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ అని రాద్దాం ఓకే మనం సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉండగా అనుకోవాలి ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉండగా అనుకోవాలి అంటే లీఫ్ ఇయర్ ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చిందమ్మా నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చింది అంటే ఈ యాభై సంవత్సరాల్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉండే కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చూడమ్మా మన ఈ ఫిఫ్టీని ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఫోర్ బెడ్ ఎందుకు డివైడ్ చేస్తున్నామమ్మా ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి లీఫ్ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేస్తే ఏమైందమ్మా ఇక్కడ నాలుగు ఒకటిలో ఎంత నాలుగు ఐదులో నుంచి నాలుగు పది ఎంతమ్మా ఒకటే సున్నా పది నాలుగు రోజులు ఎంత ఎనిమిది మనకి రెమైండర్తో సంబంధం లేదు అంటే యాభై సంవత్సరాలు ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్లు ఉన్నాయమ్మా పన్నెండు లీఫ్ ఇయర్లు ఉన్నాయి యాభై సంవత్సరాలు ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్లు ఉన్నాయి పన్నెండు లీఫ్ ఇయర్లు ఉన్నాయి అంటే సెవెంటీ సిక్స్కి ట్వెల్వ్ యాడ్ చేద్దాం ఏమైతేమ్మా ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ అని రాసాం ఓకే థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఈ ఎయిటీ ఎయిట్కి ఏం చేయాలంటే మంత్ కోడు ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి మంత్ కోడు ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ మంత్ ఉందమ్మా ఇక్కడ ఏ మంత్ ఉంది ఫస్ట్ మంత్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ మంత్ కూడా ఏమైతే ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ మంత్ కూడా ఏముంది ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో రాద్దాం మంత్ కూడా ఉంది ఫస్ట్ మంత్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మంత్ కూడా ఉంది జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో రాసాం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏముందమ్మా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఏముంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వీటిలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడ ఉండిద్దమ్మా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడ ఉండింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ఉండిద్ది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్ వరకు ఉండిద్ది దాని కూడా ఏంటమ్మా దాని కూడా ఏంటి జీరో దాని కూడా కూడా ఉంది జీరో ఎయిటీ ఎయిట్కి జీరో ప్లస్ జీరో యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్కి జీరో ప్లస్ జీరో యాడ్ చేస్తే ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ మన ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఎయిటీ ఎయిట్ నేను చేయాలంటే సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేయాలి ఎయిటీ ఎయిట్ నేను చేయాలి సెవెన్ బెట్టి డివైడ్ చేయాలి ఎందుకంటే డివైడ్ చేస్తున్నామమ్మా వన్ వీక్ ఎన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ తర్వాత ఏమైతేమ్మా క్యాలెండర్ అనేది రిపీట్ అయింది మన టోటల్ డేస్ ఏం వచ్చినాయంటే ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ వచ్చినాయి అంటే సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం డివైడ్ చేస్తే ఏమైతేమ్మా సెవెన్ వన్ జా అంత సెవెన్ ఎంత వన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ జా అంత ఫోర్టీన్ రిమైండర్ అంతా ఫోర్ ఇక్కడ చూడమ్మా రిమైండర్ జీరో వస్తే అంటే సండే అని ఆదివారం అని వన్ వస్తే మండే ఇక్కడ ఫోర్ వస్తే ఏంటమ్మా మన డే కోడ్లో ఫోర్ వస్తే అంటే గురువారం ఫోర్ వస్తే అంటే గురువారం ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఏమైంది గురువారం అయింది మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం చూడమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డే టు ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి డే టు ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేసాం డేట్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అని రాసాం ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏముందమ్మా ఫిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ అని రాసాం ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ రాసాం సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలమ్మా ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉండే కనుక్కోవాలి ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉండే కనుక్కోవాలి అంటే లీఫ్ ఇయర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒకసారి వస్తుందమ్మా నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి లీఫ్ ఇయర్ వస్తుంది అంటే ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏంటి ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీని ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం నాలుగు ఒకటి ఎంత నాలుగు ఐదులో నుంచి నాలుగు పది ఎంతమ్మా ఒకటి సున్నా పది నాలుగు రోజులు ఎంత ఎనిమిది అంటే పదిలో నుంచి ఎనిమిది పది ఎంత రెండు రిమైండర్తో సంబంధం లేదు అంటే యాభై సంవత్సరాలు ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్లు ఉన్నాయమ్మా పన్నెండు అంటే డెబ్బై ఆరు పన్నెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే మనకు వచ్చిన దానికి ఏం చేయాలంటే మంత్ కోడ్ ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి ఎయిటీ ఎయిట్కి మంత్ కోడ్ ఇయర్ కోడ్ మనకి ఏ మంత్ ఉందమ్మా ఇక్కడ ఫస్ట్ మంత్ ఉంది ఫస్ట్ మంత్ కోడ్ ఎంత జీరో జీరో అని రాసాం ఇయర్ కోడ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడ ఉండదమ్మా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ నుంచి నైన్ వరకు ఉంది దీని కోడ్ ఎంత జీరో జీరో అని రాసాం ఎయిటీ ఎయిట్కి జీరో ప్లస్ జీరో యాడ్ చేస్తే ఎంత ఎయిటీ
ఏడు ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ అని రాద్దాం ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏ ఉన్నాయమ్మా ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏమి ఉంది ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది ఫార్టీ సెవెన్ రాద్దాం డేట్ అంతా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ అంతా ఫార్టీ సెవెన్ యాడ్ చేస్తాం అయితే అమ్మా ఏడ ఫార్టీ సెవెన్కి ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేసాం అనుకో ఎంత ఏడ ఏడు ఒక ఐదు ఎంత పన్నెండు ఏడు నాలుగు ఒకటి ఎంత ఐదు ఐదు ఒకటి ఎంత ఆరు ఎంత సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ టూ అని రాసాం ఓకే సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలమ్మా ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్లో ఎన్ని లీవ్ ఫేర్స్ ఉన్నా కనుక్కోవాలి ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్లో ఎన్ని లీవ్ ఫేర్స్ ఉన్నా కనుక్కోవాలి అంటే ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏమున్నాయమ్మా ఫార్టీ సెవెన్ ఈ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఎన్ని లీవ్ ఫేర్స్ ఉన్నా కనుక్కోవాలి ఈ ఫార్టీ సెవెన్ని ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఫార్టీ సెవెన్ని ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఇక్కడ నాలుగు ఒకటిలో ఎంత నాలుగు ఏడు నాలుగు ఒకటిలో ఎంత నాలుగు ఓకే ఈ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఎన్ని లీవ్ ఫేర్స్ ఉన్నాయమ్మా లెవెన్ లీవ్ ఫేర్స్ ఉన్నాయి యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ సిక్స్టీ టూకి లెవెన్ యాడ్ చేద్దాం లెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఏమైందమ్మా సెవెంటీ త్రీ ఓకే సెవెంటీ త్రీ థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే మనం ఈ సెవెంటీ త్రీకి ఏం చేయాలంటే మంత్ కోడు ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి ఈ సెవెంటీ త్రీకి ఏం చేయాలమ్మా మనం మంత్ కోడు ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ మంత్ ఉందమ్మా ఇక్కడ మనకి ఎయిత్ మంత్ ఉంది ఎయిత్ మంత్ కూడా ఏమైతే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిత్ ఎయిత్ మంత్ కూడా ఎంత ఉందమ్మా టూ టూ అని రాద్దాం ఇయర్ ఏముందమ్మా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్ ఉంది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ఉంటుంది దీని కూడా ఏముంది జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో అని రాద్దాం ఇక్కడ సెవెంటీ త్రీకి టూ యాడ్ చేస్తే ఎంత అమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ అని రాసాం ఇక్కడ ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ మనకి టోటల్ డేస్ అని వచ్చినాయమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వచ్చినాయి మనం టోటల్ డేస్ అని వచ్చినాయి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వచ్చినాయి వన్ వీక్ ఎండ్ డేస్ సెవెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ తర్వాత ఏమైతే క్యాలెండర్ అనేది రిపీట్ అయింది ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ని మనం సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం సెవెంటీ ఫైవ్ని మనం సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఇక్కడ సెవెన్ టెన్ చే అంతా సెవెంటీ రిమైండర్ అంతా ఫైవ్ సపోజ్ రిమైండర్ జీరో వస్తే అంటే సండే అని వన్ వస్తే అంటే మండే అని మన ఫైవ్ వస్తే అంటే అమ్మా మన ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఫ్రైడే ఫైవ్ వస్తే అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి ఫ్రైడే ఫ్రైడే అంటే ఏంటమ్మా శుక్రవారం మన ఆన్సర్ ఏమైతే శుక్రవారం అయితే ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడడం ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం జీరో టూ జీరో సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జీరో టూ జీరో సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఏ రోజు ఒకసారి చూద్దాం చూడడం మనకి ఏది ఇచ్చినా సరే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా డే టూ ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి డే టూ ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి డేట్ ఎంత ఉందమ్మా టూ ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏముంది ఫోర్టీన్ ఉంది టూ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఏమైతేమ్మా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అని రాద్దాం సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలమ్మా ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్లో ఎన్ని లీవ్ ఫేర్స్ ఉన్నా కనుక్కోవాలి ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి ఫోర్టీన్ ఉంది ఈ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒకసారి లీవ్ ఫేర్ వచ్చిందమ్మా ఫోర్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ ఏం చేయాలంటే ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం అంటే ఫోర్ త్రీ జా అంతా ట్వెల్వ్ అంటే ఎన్ని లీవ్ ఫేర్స్ ఉన్నాయమ్మా త్రీ లీవ్ ఫేర్స్ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్టీన్కి త్రీ యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా నైన్టీన్ నైన్టీన్ అని రాద్దాం థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఈ నైన్టీన్కి ఏం చేయాలంటే మంత్ కోడు ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి మంత్ కోడు ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి ఏ మంత్ ఉందమ్మా ఇక్కడ మనకి సిక్స్త్ మంత్ ఉంది సిక్స్త్ మంత్ కూడా ఏమైందమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్త్ మంత్ కూడా ఏమైంది ఫోర్ ఓకే ఇయర్ కూడా ఏముందమ్మా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎక్కడ ఉండేదమ్మా ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు ఉంటుంది దీని కూడా ఏముంది సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ అని రాద్దాం ఇక్కడ నైన్టీన్ ప్లస్ మంత్ కూడా ఉంది ఫోర్ ఇయర్ కూడా ఎంత సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అని రాద్దాం మన టోటల్ డేస్ అని వచ్చినాయమ్మా మన టోటల్ డేస్ అని వచ్చినాయి ట్వంటీ నైన్ డేస్ వచ్చినాయి మన టోటల్ డేస్ అని వచ్చినాయి ట్వంటీ నైన్ డేస్ వచ్చినాయి అంటే వన్ వీక్ ఎండ్ డేస్ అమ్మా సెవెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ తర్వాత ఏమైంది క్యాలెండర్ అనేది రిపీట్ అయింది ఈ ట్వంటీ నైన్ని సెవెన్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఏడ ఏడు నాలుగులు ఎంత అమ్మా ఇరవై ఎనిమిది రిమైండర్ ఎంత వన్ వన్ అంటే ఏంటి సోమవారం వన్ అంటే ఏంటి
సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలమ్మా ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉండే కనుక్కోవాలి ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏముంది ట్వెల్వ్ ఉంది అంటే పన్నెండు ఉంది పన్నెండుని నాలుగు బట్ డివైడ్ చేద్దాం నాలుగు మూడు ఎంత పన్నెండు రిమైండర్ ఎంత జీరో అంటే జీరో వస్తే అంటే ఈ లీ ఇయర్ అనేది అంటే లీఫ్ ఇయర్ అని మనకి ఇచ్చిన ఇయర్ ఏమైంది లీఫ్ ఇయర్ అయింది ఓకే ఇక్కడ చూడమ్మా లాస్ట్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి త్రీ లీఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అంటే థర్టీ టూకి ఇక్కడ త్రీ యాడ్ చేసాను ఏమైంది థర్టీ ఫైవ్ అయింది అంటే టూ థౌజండ్ తర్వాత వచ్చే లాస్ట్ త్రీ లీఫ్ ఇయర్స్ ఏమవుతాయి అమ్మా టూ థౌజండ్ తర్వాత వచ్చే లాస్ట్ త్రీ లీఫ్ ఇయర్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనేది ఒక లీఫ్ ఇయర్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అనేది ఒక లీఫ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది ఒక లీఫ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఒక లీఫ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అనేది ఒక లీఫ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది ఒక లీఫ్ ఇయర్ అంటే లీఫ్ ఇయర్కి కామన్ ఇయర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా లీఫ్ ఇయర్కి అంటే లీఫ్ ఇయర్లోనే మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు ఉంటాయి కామన్ ఇయర్లు ఏంటి సాధారణ సంవత్సరంలో ఏంటి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటాయి ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తాయి అమ్మా ఇక్కడ లీఫ్ ఇయర్లో సెకండ్ మంత్లో ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఉంటాయి కామన్ ఇయర్లో సెకండ్ మంత్లో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడమ్మా టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనేది ఆల్రెడీ లీఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కూడా అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది లీఫ్ ఇయర్ ఎప్పుడు లీఫ్ ఇయర్ అయితే సెకండ్ మంత్లో ట్వంటీ నైన్ డేస్ కంప్లీట్ అయితే కానీ లీఫ్ ఇయర్ అవుదు ఇక్కడ మనకి ఏ మంత్ ఇచ్చాడమ్మా ఎయిత్ మంత్ ఇచ్చాడు ఎయిత్ మంత్ ఎప్పుడు వచ్చేదమ్మా సెకండ్ మంత్ కంప్లీట్ అయితే కానీ ఎయిత్ మంత్ వచ్చేది కాబట్టి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కూడా లీఫ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కూడా లీఫ్ ఇయర్ మనం థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ వచ్చిన దానికి థర్టీ ఫైవ్కి ఏం చేయాలి ఇక్కడ మంత్ కోడు ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి మంత్ కోడు ఇయర్ కోడ్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ మంత్ ఉందమ్మా ఎయిత్ మంత్ ఉంది ఎయిత్ మంత్ కూడా ఏమైందమ్మా ఎయిత్ మంత్ కూడా ఎంత కౌంట్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిత్ ఎయిత్ మంత్ కూడా ఉంది టూ ఉంది టూ అని రాద్దాం ఇయర్ కోడ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీ వరకు దీని కూడా ఏముందమ్మా సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ అని రాద్దాం ఓకే సిక్స్ ఉంది సిక్స్ అని రాద్దాం యాడ్ చేస్తే ఏమైతేమ్మా ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్కి అంటే థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్కి ఇక్కడ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ మన టోటల్ డేస్ అని వచ్చినాయి ఫార్టీ త్రీ డేస్ అని వచ్చినాయి మనం ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏం చేయాలమ్మా ఈ ఫార్టీ త్రీని సెవెన్ బై డివైడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఏడు ఆరులు ఎంత ఏడు ఆరులు ఎంత నలభై రెండు రిమైండర్ ఎంత వన్ వన్ అంటే ఏంటి సోమవారం కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమైంది సోమవారం అయితే మన ఆన్సర్ ఏమైంది సోమవారం ఇంకోటి చూడమ్మా సపోజ్ సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లంకి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ మంత్ ఇచ్చాడు అనుకో సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ మంత్ ఇచ్చాడు అనుకో అప్పుడు ఎలా చేయాలి సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం మనకి ఫస్ట్ మంత్ ఇచ్చాడు అనుకో అప్పుడు ఎలా చేయాలి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఏమన్నాడు ట్వంటీ జీరో వన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది ఏ రోజు ట్వంటీ జీరో వన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది ఏ రోజు మనం ఇచ్చిన దాంట్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా డే టూ ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి డే టూ ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి డేట్ ఎంత ఉందమ్మా ట్వంటీ ట్వంటీ అని రాద్దాం ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏముందమ్మా ట్వెల్వ్ ఉంది యాడ్ చేస్తే ఎంత థర్టీ టూ ఓకే మనం సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలమ్మా ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ని ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేయాలి ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ని ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేయాలి ఇయర్లో ఉన్న లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏముంది ట్వెల్వ్ ఉంది ఫోర్ బెడ్ డివైడ్ చేద్దాం ఇక్కడ నాలుగు మూడు ఎంత అమ్మా పన్నెండు రిమైండర్ ఎంత జీరో అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇయర్ అంటే లీఫ్ ఇయర్ అని అంటే మనకి లాస్ట్లో వచ్చే త్రీ లీఫ్ ఇయర్స్ ఏమవుతాయమ్మా మనకి టూ థౌజండ్ తర్వాత వచ్చే లాస్ట్ త్రీ లీ అంటే త్రీ లీఫ్ ఇయర్స్ ఏమవుతాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనేది ఒక లీఫ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అనేది ఒక లీఫ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది లీఫ్ ఇయర్ ఇక టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనేది ఆల్రెడీ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది లీఫ్ ఇయరే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది లీఫ్ ఇయర్ ఎప్పుడు లీఫ్ ఇయర్ అవుతామ్మా సెకండ్ మంత్లో ట్వంటీ నైన్ డేస్ కంప్లీట్ అయితే కానీ లీఫ్ ఇయర్ అవుతుంది సెకండ్ మంత్లో ట్వంటీ నైన్ డేస్ కంప్లీట్ అయితే కానీ లీఫ్ ఇయర్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏ మంత్ ఇచ్చాడమ్మా మనకి ఏ మంత్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ మంత్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ మంత్ ఇస్తే ఇది లీఫ్ ఇయర్ అవుతా ఫస్ట్ ఫస్ట్ మంత్ ఇస్తే ఇది లీఫ్ ఇయర్ అవుతా కాదు ఇది లీఫ్ ఇయర్ అవుతా కాదు
మనకిచ్చింది లీఫ్ ఎయిర్ అయ్యండి మనకిచ్చింది లీఫ్ ఎయిర్ అయ్యండి ఫస్ట్ మంత్ కానీ సెకండ్ మంత్ కానీ ఉంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ నుంచి ఏం చేయాలి ఒకరోజు తగ్గించాలి ఎందుకని తగ్గించాలమ్మా మనం తీసుకున్న ఇయర్ అనేది లీఫ్ ఎయిర్ ఎప్పుడు లీఫ్ ఎయిర్ అయితే సెకండ్ మంత్లో ట్వంటీ నైన్ డేస్ కంప్లీట్ అయితే కానీ లీఫ్ ఎయిర్ అవ్వదు కానీ ఫస్ట్ మంత్ ఇస్తే మనకి తీసుకున్న ఇయర్ లీఫ్ ఎయిర్ అయిద్దా కాదు కాబట్టి మనకి ఇచ్చింది లీఫ్ ఎయిర్ అండి ఫస్ట్ మంత్ కానీ సెకండ్ మంత్ కానీ ఉంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ నుంచి ఏం చేయాలి ఒకరోజు తగ్గించాలి నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం చూడనాం నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ చూడడం మనకి కామన్ ఇయర్లో సాధారణ సంవత్సరంలో మనకి కామన్ ఇయర్లో ఎన్ని రోజులు అమ్మా అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కామన్ ఇయర్కి ఎన్ని ఎన్ డేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ ఎన్ డేస్ అమ్మా వన్ వన్ వీక్ ఎన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ బై సెవెన్ చేసాం అనుకో అంటే ఏమైద్దమ్మా అంటే సెవెన్ ఫైవ్ జే అంతా థర్టీ ఫైవ్ ఇంకెంత ఉండుద్ది వన్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ టూ జే అంతా ఫోర్టీన్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా యాభై రెండు వారాల ఇంకెన్ని రోజులు మిగిలిందమ్మా ఇంకెన్ని రోజులు ఎక్స్ట్రా ఉంది ఒకరోజు సపోజ్ అదే లీఫ్ ఎయిర్ తీసుకున్నాం అనుకో అదే లీఫ్ ఎయిర్ తీసుకున్నాం అనుకో అంటే లీఫ్ ఎయిర్కి ఎన్ని రోజులు అమ్మా అంటే త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ లీఫ్ ఎయిర్కి ఎన్ని రోజులు మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు దీనికి కూడా బై సెవెన్ చేసాం అనుకో బై సెవెన్ చేసాం అనుకో క్యాన్సిల్ చేస్తే అయితే అమ్మా సెవెన్ ఫైవ్ జే అంతా థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ టూ జే అంతా ఫోర్టీన్ ఇంకెంత ఉండుద్ది టూ డేస్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా అంటే యాభై రెండు వారాల యాభై రెండు వారాల రెండు రోజులు యాభై రెండు వారాల రెండు రోజులు ఇక్కడ చూడమ్మా సాధారణ సంవత్సరానికి యాభై రెండు వారాల కంటే ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉంది లీఫ్ ఎయిర్కి రెండు వారాల కంటే ఎన్ని రోజులు ఎక్స్ట్రా ఉందమ్మా రెండు రోజులు ఎక్స్ట్రా ఉంది ఈ ఎక్స్ట్రా ఉండే డేస్ ఏమంటాం అంటే ఆడ్ డేస్ అంటాం ఈ ఎక్స్ట్రా ఉండే డేస్ ఏమంటాం ఆడ్ డేస్ అంటాం అంటే సాధారణ సంవత్సరానికి ఒక రోజు ఎక్కువ ఉంది లీఫ్ ఇయర్లో రెండు రోజులు ఎక్కువ ఉంది అంటే సాధారణ సంవత్సరానికి ఆడ్ డేస్ ఏందమ్మా సాధారణ సంవత్సరానికి ఆడ్ డేస్ ఒక రోజు అని అంటే లీఫ్ ఇయర్కి ఆడ్ డేస్ ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్కి ఆడ్ డేస్ ఏందమ్మా టూ డేస్ అని సాధారణ సంవత్సరానికి ఆడ్ డేస్ ఎన్ని ఒక రోజు అని లీఫ్ ఇయర్కి ఆడ్ డేస్ ఎన్ని రెండు రోజులు అని అంటే ఆడ్ డేస్ అంటే ఏం లేదు ఇన్ని వారాల కంటే ఎక్స్ట్రా ఉండే డేస్ ఏమంటాం అంటే ఆడ్ డేస్ అంటాం ఇన్ని వారాల కంటే ఎక్స్ట్రా ఉండే డేస్ ఏమంటాం ఆడ్ డేస్ అంటాం అంటే సాధారణ సంవత్సరానికి యాభై రెండు వారాల కంటే ఎన్ని రోజులు ఎక్స్ట్రా ఉందమ్మా ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉంది అంటే ఈ ఒక రోజు ఏమంటాం అంటే ఆడ్ డేస్ అంటాం అంటే లీఫ్ ఎయిర్కి ఏంటి అంటామ్మా యాభై రెండు వారాల కంటే రెండు రోజులు ఎక్స్ట్రా ఉంది ఈ రెండు రోజులు ఏమంటాం ఆడ్ డేస్ అంటాం ఆడ్ డేస్ అంటే ఏంటంటే మనం తెలుగులో ఏమంటాం అంటే అధిక రోజులు తెలుగులో ఏమంటాం అధిక రోజులు అంటే ఆడ్ డేస్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉండాలంటే సెవెన్ డేస్ కంటే ఎలా ఉండాలంటే తక్కువ ఉండాలి ఆడ్ డేస్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉండాలి సెవెన్ డేస్ కంటే ఎలా ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి ఎందుకనమ్మా సెవెన్ డేస్ ఉంటే ఏమైతే ఇంకో వీక్ అయితే సెవెన్ డేస్ ఉంటే ఇంకో వీక్ అయితే కాబట్టి ఆడ్ డేస్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉండాలి సెవెన్ డేస్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ చూడమ్మా సపోజ్ ఒక ఇయర్ ఇచ్చాడు అది లీఫ్ ఎయిరో కాదో చెక్ చేయాలి ఎలా చెక్ చేస్తాం ఒక ఇయర్ ఇచ్చాడు లీఫ్ ఎయిరో కాదో చెక్ చేయాలి ఎలా చెక్ చేస్తామమ్మా సపోజు ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఉంది ఏదో లీఫ్ ఎయిరో కాదో చెక్ చేయాలి లీఫ్ ఎయిరో కాదో చెక్ చేయాలి ఎలా చెక్ చేస్తాము లాస్ట్ ఉన్న టూ నెంబర్స్ని ఫోర్త్ డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ జీరో వస్తే లీఫ్ ఎయిర్ అయితే రిమైండర్ జీరో రాకపోతే లీఫ్ ఎయిర్ కాదు ఇక్కడ లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏముందమ్మా ఫోర్టీన్ ఉంది ఫోర్ బై డివైడ్ చేద్దాం నాలుగు మూడు ఎంత పన్నెండు రిమైండర్ అంతా టూ వస్తుంది కాబట్టి ఇది లీఫ్ ఎయిర్ కాదు లీఫ్ ఎయిర్ కాదు సపోజ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఉంది అనుకో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఉంది అనుకో లీఫ్ ఎయిరో కాదో చెక్ చేయాలి లాస్ట్ ఉన్న టూ నెంబర్స్ ఏముందమ్మా ట్వెల్వ్ ఉంది ట్వెల్వ్ని ఫోర్ బై డివైడ్ చేద్దాం నాలుగు మూడు ఎంత పన్నెండు రిమైండర్ అంతా జీరో కాబట్టి రిమైండర్ జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమైతే లీఫ్ ఎయిర్ అయింది రిమైండర్ జీరో వస్తే లీఫ్ ఎయిర్ అయినట్టు రిమైండర్ జీరో రాకపోతే లీఫ్ ఎయిర్ కాను ఒకవేళ లాస్ట్లో టూ నెంబర్స్ జీరోస్ ఉన్నాయి అనుకో ఒకవేళ లాస్ట్లో టూ నెంబర్స్ జీరోస్ ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు ఎలా చెక్ చేయాలి లాస్ట్ ఉన్న టూ నెంబర్స్ జీరోస్ ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు ఎలా చెక్ చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం చూడమ్మా సపోజ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఉందనుకో ఇక్కడ నైన్టీన్ హండ్రెడ
లీఫ్ ఎయిర్ కాదో చెక్ చేయాలి లాస్ట్ లో ఉన్నాయి అమ్మా జీరోస్ ఉన్నాయి జీరోస్ ఉంటే ఏం చేయాలి ఫోర్త్ కాకుండా దీంతో చెక్ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ చెక్ చేయాలి టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయితే ఫోర్త్ టైప్ లో ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ వస్తుంది ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ట్వంటీ కాబట్టి ఇదేమైతే లీఫ్ ఎయిర్ అయింది ఇదేమైతే లీఫ్ ఎయిర్ అయింది మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా లాస్ట్ లో జీరోస్ లేకపోతే ఫోర్త్ తో చెక్ చేయాలి లాస్ట్ లో జీరోస్ ఉంటే దేని దేంతో చెక్ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ తో చెక్ చేయాలి లాస్ట్ లో జీరోస్ ఉంటే దేంతో చెక్ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ తో చెక్ చేయాలి దీనికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం చూడం వంద సంవత్సరాల్లో వంద సంవత్సరాల్లో ఎన్ని అధిక రోజులు ఉంటాయి వంద సంవత్సరాల్లో ఎన్ని అధిక రోజులు ఉంటాయి ఫైన్ దాట్ డేస్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఏమంటున్నాడు అమ్మా వంద సంవత్సరాల్లో ఎన్ని అధిక రోజులు ఉన్నాయి కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి మనకేం తెలుసు ఇప్పుడు దాకా ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి లీఫ్ ఉందని తెలుసు మామూలుగా అయితే వంద సంవత్సరాలు ఎన్ని లీఫ్ ఎయిర్లు ఉన్నాయమ్మా వంద సంవత్సరాలు ఎన్ని లీఫ్ ఎయిర్లు అంటే వంద పై నాలుగు అని రాసాం అనుకో అంటే నాలుగు రోజులు ఎంత ఎనిమిది ఇంకెంత ఉంటుంది రెండు రెండు సున్నా ఎంత ఇరవై నాలుగు ఐదులు ఎంత ఇరవై అంటే వంద సంవత్సరాలు ఏమున్నాలమ్మా ఇరవై ఐదు లీఫ్ ఎయిర్లు ఉండాలి వంద సంవత్సరాలు ఎన్ని ఉండాలి ఇరవై ఐదు లీఫ్ ఎయిర్లు ఉండాలి ఇక్కడ చూడడం చూడండమ్మా సపోజ్ వంద సంవత్సరాలు తీసుకుంటే అంటే వంద సంవత్సరాల్లో మామూలుగా అయితే ఇరవై ఐదు లీఫ్ ఎయిర్లు ఉండాలి డెబ్బై ఐదు సాధారణ సంవత్సరాలు ఉండాలి డెబ్బై ఐదు సాధారణ సంవత్సరాలు ఉండాలి ఇప్పుడు సపోజు మనం ఇలా రాసామనుకో మనకేం తెలుసు ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి లీఫ్ ఎయిర్ వస్తుందని తెలుసు అంటే నాలుగో సంవత్సరం లీఫ్ ఎయిరు ఎనిమిదో సంవత్సరం లీఫ్ ఎయిరు పన్నెండవ సంవత్సరం లీఫ్ ఎయిరు పదహారో సంవత్సరం లీఫ్ ఎయిరు అంటే ఇరవైవ సంవత్సరం లీఫ్ ఎయిరు అంటే లాస్ట్లో ఏమైతేమ్మా వందో సంవత్సరం ఖచ్చితంగా లీఫ్ ఎయిర్ అవ్వాలి వంద సంవత్సరం కూడా ఏమవ్వాలి ఖచ్చితంగా ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి లీఫ్ ఎయిర్ వస్తే ఖచ్చితంగా వంద సంవత్సరం కూడా ఏమవ్వాలి లీఫ్ ఎయిర్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ చూడమ్మా వంద సంవత్సరం ఏమున్నాయి లాస్ట్లో ఏమున్నాయమ్మా టూ జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే లాస్ట్లో టూ జీరోస్ ఉంటే ఉంటాం సెంచరీ ఇయర్స్ అంటాం అంటే లాస్ట్లో టూ జీరోస్ ఉన్నాయి అనుకో మనం దేంతో చెక్ చేయాలమ్మా లీఫ్ ఎయిర్ కాదు దేంతో చెక్ చేయాలి ఫోర్త్ కాకుండా దేంతో చెక్ చేయాలమ్మా ఫోర్ హండ్రెడ్తో చెక్ చేయాలి ఫోర్త్ కాకుండా దేంతో చెక్ చేయాలి మనం ఫోర్ హండ్రెడ్తో చెక్ చేయాలి ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివైడ్ అవుతాం అంటే టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకో ఫోర్త్ ఏపీలో ఉన్నొచ్చిద్దామా రాదు కాబట్టి వంద సంవత్సరం ఏంటి వంద సంవత్సరం అనేది లీఫ్ ఎయిర్ కాదు